Rejoice Ministries கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த காலை வேலையிலும் நாம் ஜெபித்து ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல ஆண்டவரே உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் நீ நல்லவர் வல்லவர் வாக்கு மாறாதவர் உண்மை உள்ளவர் கிருபை நிறைந்தவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் உண்மை சோதரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் தியானிக்கப் போகிற வசனங்களை எங்களுக்கு நன்மையாக ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்து எங்களை ஆசீர்வத்து வைக்க வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொன்னால் நட்கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் என்கிற காரியத்தில் நம்ம நிச்சயமாக நம்ம செய்யணும் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் டூயிங் குட் டீட்ஸ் இதை ரோமர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வசனத்திலருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் சோர்ந்து போகாமல் நட்கிரியைகளை செய்து மகிமையும் கனத்தையும் அழியாமையையும் தேடுகிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பார் சண்டைக்காரராய் இருந்து சத்தியத்திற்கு கீழ்படியாமல் அநியாயத்திற்கு கீழ்படிந்திருக்கிறவர்களுக்கோ உக்கர கோபாக்கினை வரும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் பொல்லாங்கு செய்கிற எந்த மனுஷ ஆத்மாவுக்கும் உபத்திரவமும் வியாகுலமும் உண்டாகும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் எவன் நன்மை செய்கிறானோ அவனுக்கு மகிமையும் கனமும் சமாதானமும் உண்டாகும் தேவனிடத்தில் பட்சபாதம் இல்லை ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து நட்கிரியைகள் செய்ய வேணும் நல்ல காரியங்கள் செய்ய வேணும் தான தர்மம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி செய்யறவங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் என்ன கொடுக்குறாரா மகிமை கொடுக்குறாரு கனம் கொடுக்குறாரு சமாதானம் கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி காரியங்களை நம்ம அதிகமா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு இன்னும் சில வசனங்களை பார்க்கலாம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்று டு நாலு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் இத்தாலியா பட்டாளம் எனப்பட்ட பட்டாளத்திலே நூற்றுக்கு அதிபதி ஆகிய கொர்னேலியோ என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் செசரியா பட்டணத்திலே இருந்தான் அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் பகலில் ஏறக்குறைய ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே தேவனுடைய தூதன் தன்னிடத்தில் வரவும் கொர்னேலியோவே என்று அழைக்கவும் பிரதியட்சமாய் தரிசனம் கண்டு அவனை உற்று பார்த்து பயந்து ஆண்டவரே என்ன என்றான் அப்பொழுது அவன் உன் ஜபங்களும் உன் தர்மங்களும் தேவனுக்கு நினைப்பூட்டுதலாக அவர் சந்நிதியிலே வந்துட்டி இருக்கிறது பாருங்க இந்த கொர்னிலேயோ செய்த தர்மங்களும் அவர் செய்த ஜபங்களும் மறக்கப்படல ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துல ஆண்டவருக்கு எட்டக்கூடிய ஒரு நிலையில இவர் செய்த நன்மைகள் வந்து போய் சேர்ந்திருக்கு அதனால கொர்னிலேயுவையும் அவருடைய குடும்பத்தார எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டு அவங்க ஆண்டவரை அறியாத ரோமர்களா இருந்தாங்க அதோட கூட அவர் வந்து ஒரு பெரிய சோல்ஜர் ஒரு பெரிய பட்டாளத்துக்கு அவர் அதிபதியானவர் அப்படி இருந்த ஒரு மனுஷன் பட் தான தர்மங்கள் அதிகமா செஞ்சதுனால அதிகமான ஜபங்கள் செய்ததுனால அவங்க குடும்பத்தார அத்தனை பேர் ரட்சிக்கும் படிக்காக ஆண்டவர் கிருப செய்தார் இந்த நாட்கள்ல நம்ம தான தர்மங்கள் எவ்வளவு தூரம் செய்யறோம் நம்ம வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து கேட்பாங்க ஏதாச்சும் ஒரு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க போயிட்டு வாங்க நாங்க வந்து என்ன நாங்க ஜபிக்கிறோம் ஜெப பண்ணலாம் சிஸ்டர் நீங்க ஜபம் பண்ணலாம் கடவுள் செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லி ஜபத்தை ஒரு காரணமா சொல்லி நிறைய பேர் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க இது வந்து ஆண்டவர் விரும்பல நம்மளால கொடுக்க முடிஞ்ச அளவு ஏதோ ஒரு அளவு கொடுத்து நம்ம அனுப்புறது அது வேற காரியம் அவங்க கிட்ட கொடுக்கும் போதே என் கணவர்லாம் சொல்லுவார் நீ கொடுக்கறதா இருந்தா திருப்பி அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சு கொடுக்காத அவங்க கொடுக்காட்டியும் பரவாயில்ல ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நினைச்சு கொடு அப்ப அவங்களுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துருவாங்க வாங்கிக்கோ இல்ல கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லாத நேரத்துல அவங்கள வந்து நீ கருவி கொட்ட மாட்ட நீ அவங்கள வந்து என்ன இப்படி வாங்கிட்டு போயிட்டு இப்படி இருக்காங்களே நீ நினைக்க மாட்ட அப்படின்னு சொல்லி தருவாரு அது உண்மைதான் பாருங்களேன் ஒருத்தவங்க வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபா கேட்குறாங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா தான் கொடுக்க முடியும்னு நினச்சா அதை கொடுத்துடலாம்ல அதை கொடுக்கறதுக்கு மனசு இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொடுக்குற தன்மை வந்து கர்த்தர் கொடுத்தது கர்த்தர் நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னு சொன்னால் அவர் வந்து கொடுக்குற தெய்வம் அவர் என்னென்ன கொடுத்தாரு 
அவருடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுக்கலையா அவருடைய ரத்தம் நமக்காக சிந்தலையா நமக்காக எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார் இப்ப என்ன சொல்றாரு நீ என்ன என்னுடைய நாமத்தினாலும் கேட்டாலும் நான் அவனுக்கு கொடுப்பேன்னு தான் சொல்றாரு அதனால ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கி பெற்று கொண்டத அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸை எண்ணி பார்த்தோம்னா கணக்கிட முடியாத அளவு இன்னைக்கும் ஜீவனை நமக்கு கொடுத்து பலனை கொடுத்து நம்மளை நல்லா சந்தோஷமா வச்சிருக்காருன்னா அது அவருடைய ஈவு நன்மையான ஈவு அவர் கொடுக்கிறவர் அவர் கொடுக்கிறவருன்னு சொல்லி நம்ம நல்லா தெரியும் நம்மளும் கொடுக்கிறவர்களா மாறணும் இந்த வசனங்களை நாங்கள் தியானித்து கொண்டு இருந்த சமயத்தில் நானும் என் கணவரும் ஒரு நாள் காலையில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தம்பி ஒரு ஆறு மாதமாக அவருக்கு ரொம்ப குடிகாரனாக இருந்தவர் இப்போ குடியை விட்டுட்டாரு கருத்தர் கிருபையில் இப்போ ஒரு ஆலயத்துக்கு போகிறதும் ஜபிக்கிறதுமா இருக்கார் ஆனாலும் அவர் பட்ட கடன் வந்து அவரை பின்தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்குது அவரால் அதை திருப்பி கட்ட முடியல ரீசண்டாக எனக்கு கால் பண்ணி மேடம் இப்போ இருபதாயிரம் ரூபா கேட்டு ஒரு ஒரு அந்த கடன் வாங்கின அந்த ஆட்டோக்காரருடைய மனைவி வந்து எனக்கு கால் பண்ணி ஃபோனில் அழுதாங்க என்னால் அதை தாங்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எப்படி கொடுக்குறதுனே தெரில எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை வருமானம் வர்றதும் போகிறதுமா இருக்குது நான் நிறைய நேரம் சாப்பிட்றது கூட இல்லை இப்படியே போயிட்டுருக்கு மேடம் என்ன செய்கிறதுனே தெரில அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதை நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் நான் வந்து என் கணவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி அந்த தம்பி கால் பண்ணுறான் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறான் சரி நீ எவ்வளோ கொடுக்குற இன்னைக்கு நம்ம வாசித்த இந்த வசனத்தின்படி நம்ம செய்வோம் இன்னைக்கே செஞ்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் என்கிட்ட கேட்டார் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் நான் சொன்னேன் கடவுளோட காசை சொல்கிறீங்களா என்னோட காசை சொல்கிறீங்களா என் எதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கடவுளோட காசை கொடுக்க கூடாது அது இருக்கட்டும் அது தனியாகவே இருக்கட்டும் அது ஊழியத்துக்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணு இந்த காசை வந்து நம்ம தான தர்மம் கொடுக்கறதுனால நம்ம ச நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுத்த காசுல இருந்தே நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட்டை இருபதாயிரம் கேட்டார் இருபதாயிரத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அப்போ ஒரு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு விட்டு நாங்கள் அந்த ரூபாயை கொடுத்தோம் அவருக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சு மேடம் நான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை கூட நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி என்னோடய பிரச்சனைகளை சொல்லும் பொழுது நான் காசு கொடுங்கன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட ஒரு தடவை கூட கேட்டதில்லை தானே நீங்களா இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் இதை நான் உடனே அவருக்கு கொடுத்துருவேன் நான் இதில் வந்து இப்போ போக்குவரத்து செலவுக்கு கூட எனக்கு காசு இல்லை இப்போ நான் நடந்து தான் போகணும் ஆனால் பரவாயில்ல எனக்கு இதை போய் நான் கொடுத்துருவேன் எப்படியாச்சுன்னு அப்புறம் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து இல்லை தம்பி நீ வந்து பஸ்லேயானும் ஏறிப்போ ஒரு காஃபி டீ எதானும் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக கொடுத்தேன் ஆக ஆண்டவர் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காருன்னா நம்ம பிறருக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்மளே கொடுத்து வச்சுருக்காரு நமக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக அவர் பார்த்துட்டே தான் இருப்பார் கருத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாட்களில் பெருமைக்காக சொல்லலை ஆண்டவர் வந்து நீங்கள் செய்கிற சின்ன சின்ன தர்மங்கள் கூட கணக்கில் வைக்கப்படுது அது நிமித்தம் தான் நமக்கு சமாதானம் கிடைக்குது அது கொடுக்குறதுல தான் ரொம்ப சந்தோஷம் பாருங்க வாங்கி கொள்றதை காட்டிலும் நம்ம கொடுக்குறோம் பாருங்களா அதில் தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் கத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் என்னோட மூத்த பொண்ணு வந்து சொல்லி கொடுத்தா நம்ம அந்த ஜாப்பனீஸ் மெத்தடில் ஒரு கொன்மாரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி இருக்காங்க அவங்க உலகம் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க யூடியூப்ல போட்டு பாருங்கன்னு சொன்னாங்க அதில் என்ன இருக்கு அவங்க என்ன சொல்லி தராங்கன்னா உங்க வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்களை நீங்க வந்து வெளியில போட்டுடணும் அதாவது வெளியேற்றிடணும் அப்படின்னா உங்க வீடு ரொம்ப அழகாயிடும் ரொம்ப சுத்தமாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான ஒரு காரியத்தை தான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க செஞ்சா அது நிமித்தம் என்னென்ன அவங்க தள்ளுபடி பண்ணி தள்ளுறாங்களோ அதெல்லாம் கூட ஏழைங்களுக்கும் எளியவங்களுக்கும் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாமே இப்ப கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கீம் பாருங்க இந்த மதுரையில் இந்த காந்தி மியூசியத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க எந்தெந்த தேவையில்லாத பொருட்களை நம்ம வீட்டில் இருந்து கொண்டு போய் அந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டு வந்துடலாம் இந்த ஏழைங்க அங்கே போயிட்டு அந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கிற துணிகளை எடுத்துக்குவாங்க பாத்திர பண்டங்கள் இருந்தால் கூட எடுத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்கீம் பாருங்க இது மாதிரி தான் நம்ம கூட நம்மளுடைய பீரோவில் என்னோட இதில் நான் காலேஜில் வேலை பார்த்தது நிமித்தம் எவ்வளோ சேலைகள் எவ்வளவோ சேலைகள் பீரோ போ கொல்லாது அவ்வளோ சேலைகள் ஆனா இப்ப நான் வந்து சேலையே உடுக்கறது இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு நான் நினைச்ச
அது ஆமா எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப இது பிடிக்கும்னு சொன்னா அதை ஒரு பக்கம் வச்சிடணும் இல்ல இந்த புடவை ரொம்ப நாள் வேற ஆயிடுச்சு எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு வேணாம்னு சொன்னா அது இன்னொரு பக்கம் இப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு புடவைகளை நான் அன்னைக்கே அன்னைக்கு செஞ்சு அன்னைக்கே வந்து தள்ளி வச்சுட்டேன் பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி வர ஒரு வகையா இருக்கும் அதையும் திருப்பி எடுத்து வச்சு அது திருப்பி ஒரு தடவை இந்த இந்த புடவை திருப்பி நம்ம கட்டுவோமா கட்ட மாட்டோமோ இல்ல கட்ட போறது இல்ல இந்த அந்த சைடு அப்படியே ஒரு முப்பது புடவைய ஆண்டவர் கிருபையில எடுத்து ஏழைங்களுக்கும் திக்கற்றவங்களுக்கும் பரதேசிகளுக்கும் பிச்சைக்காரங்களுக்கும் அனாதைங்களுக்கும் கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சாரு இது நட்கிரிய இல்லையா அப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பொருளையே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலன்னா அதை கொடுக்கலாமே இதுக்குன்னு தனியா ரூபா தான் கொடுக்கணும்னு சொன்னா தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் யோசனையா இருக்கு இருக்கிற ஒரு பொருள் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணல அப்ப அதை கொடுக்கலாமே அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நன்மையா தெரிஞ்சிச்சு நிறைய சட்டி மூட்டி பாத்திரங்கள் கூட நிறைய இது பண்ணி இந்த குஷ்டரோகிகள் மத்தியில செய்யற ஊழியத்துக்கு அவங்களுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இதை தான் ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பா இருக்கிறாரு நம்ம கிட்ட இருக்கத கொடுக்கலாம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் நம்மளை நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்றாரு இன்னும் வந்து படிப்பு சம்பந்தமா நாங்க வேலை பார்த்த இடம் வந்து எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்ப ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்னா அதை நம்ம செய்யலாம் எப்படி நம்ம வந்து தர்மங்கள் செய்யலாம் அதை தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்ப ஒரு ஒருத்தங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யலான்னு சொல்ல செய்யலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அது மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க பொருள்களை வேண்டாது யூஸ் பண்ணாதத கொடுத்து நம்ம கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமைப்படுத்தலாம் நிறையா பேர் இதை கேட்குறவங்க உங்கள் வீடுகளில் நினச்சி பாருங்க உங்கள் பீரோக்குள்ளெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ணலைன்னா அது ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்து பாருங்க அந்த ஏழையோட முகத்தில் இருக்க சிரிப்பை பாருங்க சந்தோஷத்தை பாருங்க அதை தான் நீங்கள் ரொம்ப ரசிக்க முடியும் அது ஏன்னா அது ஆண்டவருடைய ஒரு காரியம் நிச்சயமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நாம் ஜெபிப்போம் நல்ல தகப்பனே இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே அப்பா எசுவே அப்பா இந்த மாதிரி தான தர்மங்கள் செய்யும்படிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா கொடுக்கிற உள்ளத்தை கொடுங்க ராஜா பிறருக்கு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு உள்ளத்தை கொடுங்க ராஜா அப்பா எத்தனையோ பேரப்பா சுயநலமா ஆண்டவரே எத்தனையோ பணக்காரங்கப்பா அப்பா கோடி கோடியா வச்சிருக்காங்கப்பா ஆனா அவங்க வந்து கொடுக்கறதுக்கு மனசே இல்லப்பா அவங்கள எல்லாம் தட்டுங்கப்பா அவங்கள எல்லாம் தொடுங்க ராஜா அவங்க ஏழைங்களுக்கு எளியவங்களுக்கும் அள்ளி கொடுக்கற மனுஷர்களா மாத்துங்க ராஜா ஆண்டவரே அப்பா ஏதோ சிறு தொழில் செய்யறவங்க அப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்ல அவங்களையும் கூட தொடுங்க ராஜா எங்களை ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க யார் இந்த வீடியோ போட்டு பாக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் தொடுங்க ஏதாச்சும் ஒரு உதவி இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ரூபாயாச்சும் ஒரு ஒரு ஏழை ஒரு ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுக்கறதுக்கான நீங்க உதவி செஞ்சிருங்க அது நிமித்தம் இந்த வீடியோ போட்டது நிமித்தம் ஒரு நன்மை நடக்கட்டும்பா ஏழையவைகளையும் எளியவர்களையும் திக்கற்றவர்களையும் பரதேசிகளையும் அனாதைகளையும் கைவிட்டுறாதன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு நாங்க கீழ்படிஞ்சு செய்யறோம் எங்க அப்படி செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் அண்ணவர் விசேஷித்த விதத்துல விசேஷித்த விதத்துல ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே அமேன்